Good evening. Can you hear me, guys? Hello. Good evening, teacher. Me escuchan. Sí, se escucha. All right. Hi. Happy Monday. Happy beginning of the week. How are you? How was the weekend? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo se dice tranquilo? <laughs> it was calm. It was calm. <laughs> it was calm. Mm -hmm. Estuvo tranquilo. It was calm. calm. All right. Thank you, Hector. What about the others? ¿Qué hay de los demás? ¿Cómo estuvo el fin de? Crazy weekend, working weekend. <laughs> How was it? You have adjectives, you know you can give me your opinion on the weekend. <laughs> Family time. Family time, yay. <laughs> weekends are crazy sometimes and some other days they are normal weekends. <laughs> I think this one was a normal weekend. Okay, remember we're, uh, we're, checking, uh, we're taking attendance at 8.20, 8.25, then the second time around 10, 9, 10, and then at 10 p.m., all right? So keep that in mind so you can say here or present whenever we ask for your name. Acuérdense que pasamos asistencia entre las 8.20, 8.25. Um, la siguiente vez se pasa a las 9.10, 9.15, y la última se pasa a las 10 de la noche, así que para que estén pendientes. Um, lineamientos de nuevo, cámara encendida, los 120 minutos que dura la sesión. Participen lo más que puedan. Asegúrense de, si tienen dudas, hagan preguntas. Si necesitan que se repita algo, let me know. Y su nombre completo tiene que estar en la, eh, cuando ustedes se lo vean a Zoom, ¿de acuerdo? Para la sesión. Antes de iniciar el día de ahora, nos pidieron que pasáramos un video de Insafor. Así que solo déjenme cargarlo. Es en español, así que... Esperen. Esta cosa se revela. Ok, el video es en español porque es de Insafor, pero es requisito que se los pasemos en la clase. Así que se lo voy a compartir en ese momento y luego podemos iniciar con nuestro acuerdo. Escuchar. Si sí escuchan y ven el video. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un momento. El Insaforp ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. 
formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. All right, there we go. That was it for the video. Eso era todo lo del video. I don't know what you think about it, but it's basically a summary of everything that Insafort does for the society in El Salvador, right? So I I'm pretty sure there are more than one uh, of us that has taken one or more courses in Insafort, right? So let's let's continue taking advantage. Sigamos aprovechándolos, right? Okay, for tonight. Oh, I forgot to open the presentation. <laughs> Do you remember what we were talking about last Friday, guys? Who remembers what was the topic on Friday? ¿Quién se acuerda cuál era el tema el día viernes? What clauses? What clauses, exactly. ¿De qué manera las podemos utilizar? ¿Quién me da un ejemplo? No necesariamente me tienen que decir el escenario, pero denme ejemplos de cómo ustedes lo interpretaron que se puede usar. Let's see. Acá va una. What I want to check is that you guys understood what I said on Friday. What I want to check is that you understood what I said on Friday. ¿Ok? La ocupé las dos en el mismo escenario, como sujeto al principio de la oración. Pero ustedes no tienen que decirme en qué escenario la están utilizando, solo tienen que incorporarla en una oración. Veamos. Do I have volunteers? ¿Alguien que quiera darme alguna de sus oraciones? O una oración usando what? Tengo la what do you learn? Ajá. Lucy, por favor. What you learn is probably obsolete now, so don't limit your children to your own learning. Very good, Lucy. <laughs> yes, and Lucy was using it similar to what I did at the beginning of the sentence. Y si se fijan, Lucy la estamos utilizando parecido a como yo la utilicé al inicio de una oración, ¿verdad? Para hacerlo como el punto central. Okay, ahora bien, no me hagan sospechar que nadie vio su cuaderno todo el fin de semana, por favor. <laughs> Tengo la ligera sospecha. But we're going to do this. We're going to do this. Um, Jim, let me just open the presentation. 
se las voy a compartir ahorita. Aquí está uno. Y acá. Like a summary, right? Acá están todas al inicio, entonces es como la más común en la que la utilizamos. So I'm gonna need one, two, three, four volunteers, okay? Four, well, five, cinco voluntarios. Uno va a leer lo que está arriba, todo le como el resumen, y de ahí los otros van a leer la izquierda y la oración a la derecha, de acuerdo. Así que ocupo cinco voluntarios. Let's raise your hand, levanten la manita para poderlos asignar, de acuerdo. Veamos, Isabel Hernández, usted va a leer todo lo que está en la línea de arriba, la instrucción, digamos, el resumen. Daniel Freddy, usted va a leer la línea número dos, izquierda y derecha. Um, la, Carla Mendoza, la número tres. Carla Lanza, la número cuatro. Y Salvador Emilio nos ayuda con la número cinco. Iniciamos, Isabel. Okay. Well, clouds are often the subject of the verb be, which can be followed by a word, phrase, or a clause. Very good, thank you, Isabel. Entonces, las cláusulas relativas donde va el what puede ser, por lo general, utilizado ese what, puede ser un, utilizado como un sujeto, ¿ok? And mostly that's going to happen when you see it at the beginning of a sentence. Por lo general, usted va a identificar que eso está pasando porque va a haber el what al principio de una oración. No como pregunta, sino al principio de una oración. Ok, veamos los ejemplos. Daniel Freddy. What you need. What you need is to have a great product. Yes, what you need is to have a great product. Lo que usted necesita. Lo que usted necesita es tener un buen producto. Right? Entonces, es lo que se vuelve como el sujeto en la oración. Let's read number two. What my friend did. What my friend did was fresh ingredients. Fresh ingredients. Ingredients. Correct. Ingredients. Thank you. Number three. Soy yo. Yes. <laughs> yes, <Carla. laughs> What I will do, mm -hmm. uh, what I will do is sell my product in new market. All right, correct. Lo que yo haría, lo que yo haría es vender mi producto, cereal, cereal. Salvador Emilio. Uh, what I'm saying is, uh, what I'm saying is that it is not. An easy, easy task. Exactly. Lo que yo estoy diciendo es, what I'm saying is, right? So I'm going to ask you to try to do two sentences. Le voy a pedir que hagan dos oraciones en este momento, utilizando la cláusula what, así como las están viendo en pantalla. Al inicio de la oración, dando a entender algo sobre ella. Ok. I'm going to give you two minutes. Le voy a dar dos minutos, son las 8 y 14. A las 17, entonces. Three minutes. A las 17, we can start. Solo dos oraciones. Remember, you can use different subjects and different tenses. Pueden usar, usar esa regla en cualquier tiempo gramatical y con cualquier sujeto.
One more minute. Tenemos un minuto más de iniciar con las oraciones. Okay, it's 817. We can start with the sentences. Raise your hand if you already have your two sentences. Levanta la mano si ya tienes sus dos oraciones para iniciar con ustedes. Veamos. Let's go with Ferman Alexander. Veamos. What you need is to sell your product. <laughs> Very good. Uh -huh. What I will do is traveling. Very good. Nice. Carla Lanza. O solo se le quedó la manito ahí, Carla, pero no está lista todavía. <laughs> Vaya, entonces regresamos, no se preocupe. Salvador Emilio. <coughs> ok. Eh, what you need is learn a dancing. Eh, what I'm saying is that it's necessary to practice all days. Very good. Con la primera, repítela una vez más, por favor, Emilio. Ok. What you need mm -hmm. is to learn. Mm -hmm. A dancing. All oh, right, yes. What you need is to learn, yes. Importante esa parte que después de que ustedes ocupen esa expresión, what you need, o what I would do, casi siempre va a ir el verbo en presente. Ok? Como para referencia para que lo conecten. Very good, Salvador. Héctor Francisco, please. I have uh, one and a half. What you can do. Now is change the computer. Okay. And, and another there is is uh, the title. What I'm supposed to do. <laughs> it's an expression. What I'm supposed to do, right? Very okay. good. That's nice, Hector. Thank you, Lucy Natalie. Please. What you need is uh, to have a dog. Yay! <laughs> what I'm saying. <laughs> What well, I'm saying is uh, that is necessary to you. Very good. <laughs> nice sentences, Lucy. Thank you. Adriana Maria, please. What I will do is read the ingredients label after by the products. All right. Perfect. What I'm saying is important support local farmers. Adriana, very good sentences. Thank you. Mayra Yesenia, please. What I will do, I will not do, is room at uh, noon. <laughs> okay. What is I will eat is only salad. All right, very good, Mayra. Before we continue, antes de que sigamos con los demás, eh, no crean que no van a participar, todos tienen que dar sus oraciones. Pero antes de seguir, vamos a pasarles lista. Antes de que se me olvide a mí también. <laughs> so bear with me for a minute. Solo que cargue la lista, arma un par de segundillos. And please be ready to answer. Just a moment. And let's see, what day is today? Monday, 27th. Uy, it's almost the end of the month. Casi se acaba el mes. Qué barbaridad. Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Carlos Ernesto Hernández. And Cristina Edith Ramos. Presente. Thank you. Present. Cintia Aravela. Cintia Aravela Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. 
Thank you. Elsie Noemi Alemán. Present. Thank you. Herman Alexander Misme. I am here, teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. Present. Thank you. Hector Francisco Morales. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. Irma Beatriz Molina. Isabel Hernández Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Present. Salvador Emilio de León. I'm here. Present. Thank you. Yeah. Ulises Edgardo Jacobo. Present. Thank you. Wendy Guadalupe Flores. I am here. Thank you. And Jancy Maritza Solis. Maritza Solis. Okay. A mí no me mencionó, Chica. ¿Quién? Amy. Carla Mendoza. Carla Mendoza. Carla Raquel Mendoza. Aquí estoy. Ah, en mí, Thank you. Mayra, Thank you. Ah, Mayra, yo pensé que ya la había dicho. Hola. Thank you. Thank you. Vaya, de eso se trata, que estén pendientes por si a mí se me pasan. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme, Carla y Mayra. Ya están marcadas. Igual les faltan dos, pero, pero ya vamos. Bear with me for a minute. We're going to share the presentation. Ok, levanten la mente los que todavía no me han dado sus oraciones. Vamos a ver. We need to make sure, antes de seguir con los demás, tenemos que asegurarnos que manejan ese tema. Carla Lanza, please. Okay. What you need, what you need is to, is, is to have a new TV. Okay. What, what I'm saying is, what I'm saying is, the quality is very important. Very good, Carla. Good sentences. Isabel Hernández. What you need to learn to sing, mm -hmm. you need to practice a lot. <laughs> Very good, Isabel, thank you. Where are the other ones? Donde están los demás? Daniel Saravia ya me dio sus oraciones. No. No. A ver, veamos. Una teacher. Okay. What you don't need. Mm -hmm. what do you need now okay <laughs> that but that's a question that's not a sentence Daniel <laughs> ahí está preguntando y está bien está hecha correctamente solo que queremos utilizar el what para conversar para en okay. oraciones what you, need? Mm -hmm. what you need okay what you need is to go what to the store is... for example <laughs> right? what you need what you need is an air condition <laughs> Exactly, you see, as affirmative sentence. <laughs> Thank you. <laughs> Good. Wendy Flores, ya me dio sus oraciones. No, teacher, me voy incorporando. Ah, oh, caray. <laughs> Ulises Edgardo, ya me dio sus oraciones. No, teacher, estoy cenando, perdón. <laughs> Esa es una excusa válida. <laughs> Veamos, ¿quién más no me ha dado sus oraciones? Carla Mendoza, please. Ay, mira. Yes. What do you need? I need you to be responsible. Okay. Uh, what my friend did? What my friend did was get money. <laughs> Interesting. Thank you, Carla. <laughs> Hazel Saray. Hazel Saray, ya me dio sus oraciones. Veamos, Lucy Natalie ya me dio sus oraciones. Ah, sí, ya me las dio, es cierto. Sí, Lucy, creo que ya me las dio. Ya. Jacqueline Lisette. Eh, aquí tengo otro problema con la señal, pero no sé si me van a escuchar. Entendemos. Ok. 
My best miss I had a final job. All right, thank you. Very good. We're going with Ulises Edgardo. Ya me dio sus oraciones, Ulises. Ah, no, usted me acaba de decir que estaba cenando, ¿verdad? Creo que usted fue el que me dijo. Olvídelo. <laughs> no, no worries. Okay, we're going to move forward. And then we're going to go to the student's manual page 12. If you don't have it, don't worry. We can load it here on the screen. Just let me find it. Just a moment, guys. Here. Let me know when you see the screen. Me avisan cuando ya vean el manual. Yeah, teacher. Perfect. Thank you. Okay. We're going to move to page 12. Por cierto, todos hicieron sus tareas de la semana pasada. Mm. En la plataforma. Yes. Ok, thank you. Los que dijeron no o los que estaban haciendo así. Por favor, asegúrense <risa> de terminarlas ahora. O de sí, ponerte el viernes. Solo, realmente solo son dos las que tienen, las de jueves y las de viernes, así que no. Las de ahora la pueden hacer hasta mañana. Ahí no hay prisa. Let's see. Okay, we're going on page 12. And this is what we were talking about. Basados en esta cajita, que es justo lo que acabamos de estar haciendo, you're going to select the best expression from the table in section four to complete the sentences. Ustedes van a tomar alguna de estas, cada una, según ustedes crean que encaja para terminar o completar la, la oración acá. Okay, for example, number one, my best friend just opened his own shop. ¿Cuál de esas expresiones terminaría bien acá? Veamos, volunteers, uno para cada uno. So we need four volunteers. Okay, Carla Lanza, you can do number one. Salvador Emilio, you can do number two. Isabel, you can do number three. Ay, Carla, si no va a participar, baje la mano, que me confunde. Que no, sé por qué, no sé por qué sale arriba, si no le voy a apretar. Quiero, quiero ver cómo se quita. Ya le quito, Carla. Está bueno. Hoy sí. Este, le doy la número uno a alguien más, entonces. ¿O eh, quiero participar? Va, está bien, va. Vale, entonces siempre le queda la uno. Mm. Salvador le queda la dos. Isabel Hernández, you have number three. Y ocupamos un voluntario más para el número cuatro, veamos. One more person for number four. If not, we're going to choose it. Vamos con Wendy Flores, please, number four. Iniciamos, Carla, please. Yo quiero entender, el, tenemos que utilizar, ¿verdad? por ejemplo, dentro, ¿cuál es la que más coincide? En uh -huh. what you need, what my friend, o uh -huh. Uh -huh. en esa, ¿verdad? Sí. My best friend is open his own shop. Ajá. Mi amigo acaba de abrir su propia tienda. Eh, what I say is was open it in a good mood. Mm, entonces ahí no tiene sentido. Porque usted está haciendo lo que yo te estoy diciendo open. es que él abrió, bueno, una tienda. Tendría más sentido si utilizara what esta. What ah. my friend did. Ah, ¿qué ah. dijo? What my no? friend. Ok. My best friend just opened his own shop. Mm -hmm. What my friend did was open it in, a, it in a good mall. Exactly, right. Y ahí estamos siguiendo y le damos continuidad a la idea. Ok. Mi amigo acaba de abrir un, su propia tienda. Lo que mi amigo hizo es abrirla en un, un mall pequeño, un centro comercial pequeño. Very good. Number two, please. Okay, many people want to start their own business. Mm -hmm. uh, what you need is a lot of information. Very good. Mucha gente quiere iniciar sus propios negocios. Lo que necesitan o lo que tú necesitas, usted necesita, es mucha información. Very good. Number three. I don't know where she has to start. What I'm saying is promote the product online. Okay. 
todas están de acuerdo en que esa, esa es como la que mejor encaja. ¿O creen que podría encajar otra? What I will do. Mm -hmm. Y aquí es, está importante la idea que está al inicio, porque él dice, yo no sé qué tiene, dónde tiene que empezar ella. Y puede ponerse, lo que yo haría es promover los productos en línea. Right? Nos basamos en la idea uno para darle continuidad a la segunda. Number four. Sería... If uh, people don't buy new products because they come, what is hold do? What I'm saying is, if there is no demand, no demand. Uh mm -hmm. La gente no está comprando productos nuevos porque no puede. Lo que yo estoy diciendo es que no hay demanda. All right, very good. Okay, uh, Salvador, do you have a question? Oh, it's just the hand. Okay, no worries. Now, here's what you're going to do. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a pasar a las salas y van a trabajar en grupo o en pareja. Peter, Dígame. I have a question. Okay. En la homework, precisamente okay. aparecía la última. O sea, este cuadrito. Voy a dar copia. Uh -huh. <laughs> Esto es la, la prácticamente el, el, la tarea, pero eh, donde dice people don't buy new products because they can, eh, yo le puse what I do, do, why, what I will do, y me la marca como mala. Entonces, en la cuatro. Yes. Yes, porque es what I'm saying is. Ok. Uh -huh. What I'm saying is there is no demand. Uh -huh. Solo okay. asegúrense que no vaya a ir dos veces el is. Solo va a ir una vez. What I'm saying is, there is no demand. Uh -huh. Solo asegúrense que no vaya a poner este y este otro. Right? Solo tiene que ir uno. Right? Um, como tip en la plataforma, a veces cuando ustedes tienen cosas que son bien lógicas, que así son y no se las acepta, prueben dándole copiar y pegar. Por ejemplo, si es algo como don't, un ejemplo, y no les está aceptando, Solo denle en copiar y pegar el don't, que esté en otro ahí mismo y para que se los acepte, porque la plataforma tiene, tiene problemas emocionales. Así que, just for you to know, <laughs> for you to be ready, guys. Okay, so, you're going to prepare a two-minute presentation about a product from your company. You're going to introduce important information about this product using what classes, okay? Vamos a entrar a las salas si y ustedes van a trabajar en equipo para pre presentar un producto de su compañía, ok, van a inventar nosotros vendemos una limonada con sabor a melón, lo que quieran pero it doesn't matter what it is puede ser cualquier producto que ustedes inventen right? pero van a enfocarse en la presentación y pueden iniciar justo con una cláusula de what ustedes pueden decir what we bring you today, lo que les traemos ahora o what we want to introduce today, lo que queremos introducir ahora, presentar ahora right? so Be creative, sean creativos, no les estoy diciendo que ocupen la regla de con what en todas sus oraciones, no. Traten de incorporarla en dos o tres ocasiones en su presentación de dos minutos por cada equipo, ¿de acuerdo? Make sure two things, asegúrense de varias cosas. Número uno, tan pronto ustedes entren a los breakout rooms a trabajar. Yo tengo una idea de esto, yo tengo una idea de esto, yo tengo una idea de esto, los ordenan. Eh, y luego practican y luego regresan y vean su presentación. No quiero que cuando regresemos de los breakout rooms alguien me diga, mi, nosotros no hicimos nada, mi, nosotros no entendimos. <laughs> That is not acceptable, okay? So, let me check. We should be two to three participants. Vamos a tener de dos a tres participantes por sala. Si usted por alguna razón de repente queda solo en la sala, Dele a pedir asistencia y entonces yo voy a asignarlo, ¿ok? Ya van a, ¿están listos? Ya le va a aparecer el pop-up para que ingresen a la sala, ¿de acuerdo? Ya tendrían que estarlo viendo. Son las 8 y 35, tienen 5 minutos, a las 8 y 40 regresamos.
Hazel, ¿qué le pasó? Hazel está por ahí. Hazel, ya solo les queda un par de minutos a los que están en los breakout rooms, así que vamos a esperar a que ellos regresen, porque ya no la puedo incorporar a ninguno, a ninguno de las salas ahorita. Así que solo vamos a esperar. Ya nos están mandando de regreso. Con eso me voy a quedar. Les voy a mandar la imagen ahorita. Vi que alguien pidió ayuda aquí en este sí, grupo. Sí. Hola, sí. Que, queríamos Hola, sí, presentar sí, para que... Ah, vaya. Ajá. Rapidito, pues. Vamos. <risa> Pero no, no nos deja. Es que queríamos que nos, que nos diera la opción de compartir pantalla. Ah, Ajá. creo que es hasta que regresemos a la sesión. Ah, no se puede aquí. Ajá, acá, acá en las salas creo que no lo, no lo va a dejar, ah, okay. pero cuando regresemos a la sesión creo que van a, van a tener la bueno, opción. Bueno, de... aprovechando ah, que está aquí, eh, eh, compañero, le puede decir más o menos la idea que tenemos de una diapositiva o una diapositiva hemos hecho nada más. Ok. Sí, estábamos pensando en vender un nuevo producto, pero que okay. estábamos pensando iniciar con What you want is a new flower. Ok. We sell a new product for you. We have mm -hmm. new coffee. That's good. Uh -huh. That's okay. what, It's a good it. introduction. Yes. <laughs> yes. Mm -hmm. I don't know. No, no sé si, si, si debemos de ocupar más what. Eh, no es necesario que lo ocupen tanto. Solo donde ustedes crean que la pueden incorporar. Al final del día, lo que yo necesito verificar es que ustedes pueden hacerlo. Porque en la vida real tampoco es que lo ocupemos a cada rato. <ríe> Solo lo ocupamos no. de vez en cuando al ser necesaria para expresarnos mejor o darnos a entender mejor. Así que no es necesario que lo ocupen en todo, pero más de una o dos veces que lo ocupen está bien. ¿Ok? Ok. okay. All right. Los veo en un minuto. Gracias.
Ok, everyone should be back. Ya estaríamos todos de regreso. Um, para el equipo que tenía una PPT, que había hecho una, una pantalla, eh, ya le di, ya cambié la opción para que ustedes puedan compartir también. Así que miren si les aparece la opción de compartir. Solo los que presentan, los que prepararon presentación. Solo revisa si ya les aparece la opción ahí en Zoom. Ya deberían tenerla. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos con el grupo número uno, que sería Elsie, Isabel y Mayra. Las escuchamos. Sería un representante por el grupo. Como ustedes lo hayan preparado. No, ¿Se decir que okay. Elsa y yo, en mí, dándote lo último. Elsa. Ok. What are, will do, introduce new product. Eh, choose, bullshit, strap. Eh, esa pronunciación, teacher. ¿Qué cosa? Without the strap. Okay. Stripe. Queremos decir zapatos sin cinta. Uh -huh. Ah, stripe. Two. En vez de ocupar la palabra without, ustedes van a empezar con la palabra stripe. Stripe free. Ah, oh, no. Three. Perdón, no ocupen stripe, ocupen laces. Esa es la cinta o cordón. Laces. laces free. Lace free shoes. Lace, lace free shoes. shoes. Uh -huh. Zapatos sin okay. cinta. Lace free shoes. Lace three shoe. What are will do introduce new product? Uh, lace will shoes. Free. Lace um, free. Como de libro. Lace three shoe. Free. Lace free shoes. Okay. Mm -hmm. Um. First, um, distribution small las cascadas. Next, online sales, finality, mm, in, que, queríamos decir en todo el país, pero eso fue la, la palabra. Que no, la, no la terminamos. Around the country. <laughs> Around, Around the country. country. About, mm -hmm. about the country. All okay. right. Yes. Very good. Thank you. That's a good idea of a product. Thank you, ladies. Room number two. Vamos con Adriana, Cristina, and Jacqueline, please. Ok, eh, yo presento. Okay. Un momentito. Uh -huh. um, ¿Ven la presentación? Yes, we do. <laughs> ok. Ok, what we want to show no toning is a new product for women who want to keep their face hydrated. What we think is that each one should take care of her face from a young, young age. We think that using your product will achieve a better appearance. A appearance. Appearance. Mm -hmm. Very good. <laughs> Is that all the presentation? Yes. Perfect. Thank you, Christina. <laughs> Very good. Congratulations <laughs> to group number two also. Then we're going with room number three. In room number three, we have Perman and Salvador Emilio. Okay, your customers, good night. What I am saying is, this product is your best opportunity ever. Yeah. Our product is watermelon soda. It's the most delicious ber uh, beverage. Mm -hmm. Beverage? Yeah. Beverage. And what you need this product refresh your days. Drink the paradise. <laughs> <laughs> Very good. Good advertisement. Buen comercial. <laughs> Now that you mentioned watermelon, I saw um, an Instagram video today. It was about a Japanese man 
And he said that he went to sleep in front of a Starbucks in Japan because he wanted to try the new beverage that is the watermelon frozen in a Starbucks in Japan. So he went to sleep in front of a Starbucks to be the first one to get the beverage because it was sold out in all the country. But turns out that he also fell asleep, se quedó dormido <laughs> en frente de la tienda. Y cuando se despertó, igual ya se había vendido todo. <laughs> so don't let that happen to you. <laughs> good advertisement, Salvador. Thank you, Fermán Salvador, very good. Room number four, Carlos, Wendy, and Jancy. Oh, no, sería Wendy and Jancy. Let's see. Alguien dice, se me fue el interview. Okay, Mayra. Hello. Hi. Veamos, Wendy and Jancy. Hi. Hi. Dele, dele, dele. Okay. Eh, we, eh, one, we want to present a new washing machine. And the... Uh, uh, in the most innovative in the market uh, is that the have deeper that dif difference different uh -huh. uh, char char characteristics 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 is high energy that is the less less how do you say gastar less use of energy <laughs> less your less your energy the less your water for the drying drying uh, uh, the um, washing machine is the last last in in technology in the market very good thank you jancy <laughs> good idea An innovative washing machine very good thank you <laughs> then we're going with room number five that would be daniel and lucy good evening good evening and at this time let me introduce a new product what bring you today is an innovation in the culinary national food and is a mango pupus. This new creation is a just to the most demanding day as a organic people. Thank you. <laughs> Very good, great idea. Mango pupusas, we already have mango chili. Why cannot we have mango pupusas? <laughs> Good idea, guys. Room number seven. We have Hector, Carla, and Carla also. <laughs> Carla Lanza and Carla Mendoza, please. Carla Sting. <laughs> eh, Carla, lo primero y ustedes continúan. No. No. ¿Lo pueden ver? Yes. Yes. Okay. Okay. Dale, Carla. Ya. Yeah. Oh, yo inicio. Yeah. Hola. Sí, sí. Inicio. Sí. Yes. What you want is a new flavor. 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 Uh -huh. Flavor. It's a we new sell, flavor. We sell a new product for you. Uh -huh. We have a new coffee. Oh, Carla. What I am telling you is, is that we have a good tavern coffee. Very good. Thank you. <laughs> Interesting. Good point. Una cosa, cuando ocupan el A, es singular. Están diciendo uno o una. Entonces no puede ir en plural. A new flavor. Ahí. Mm -hmm. oh, okay. okay. Yes. Yeah. Other than that, very good job, everyone. <laughs> Thank you. All right, okay. before we move on, um, one minute. Ya dejaron de compartir, ¿verdad? Sí. Okay, we're gonna go back to the slide. And now we're going to move to page 13 on the student's manual. Just give me just a second. Here. 
We're going to start before we do the conversation. Antes de hacer la conversación, we're going to have a discussion, right? A conversation within everyone. Todos van a dar su opinión, okay? What is the first thing you pay attention to when buying a product? What is the most important thing for you specifically? This is an individual question, right? What is the first thing you pay attention to when buying a product? And what is the most important thing for you in the product, obviously, right? ¿Qué es como lo primero a lo que usted le pone atención cuando está comprando un producto? ¿Qué es lo más importante para usted a la hora de comprar algo? Okay, a la hora de comprar un producto. All right? So think about it for a minute. Piénsenlo un segundito. Clear your ideas, ordene las ideas, and then we're going to start giving our different opinions. I'm going to start giving you my example and then you give me your example, right? So in my case, the first thing I pay attention to when buying a product is a comparison. I always do a comparison before buying a product. And this is for everything I buy in my life, from food to clothes to, to everything. I always compare price versus quality versus versatility, right? If it's something expensive, but it's really, really good, or if it's something expensive, but it's not so good, or if it's expensive and I really need it, or I want to try it, or it's expensive, but it's, I, I don't really need it. I can wait maybe another time. So I always ask, that, I always make that comparison in my head when I'm going to buy a new product. But I want to know about you guys. What do you do? What is your process when you want to buy a new product? Let's see your opinions. Levantemos la manita y empezamos a escuchar sus opiniones. Veamos. Opinions. No veo ninguna mano que está pasando. <laughs> Nadie tiene opiniones, nadie gasta dinero en esta clase. <laughs> Lucy, Natalie, let's start with you. Um, for me, the same uh, as you. I um, prefer the comparison of products. And next, um, for me, it's very important the quality and the price. All right, that's a good comparison. What about Adriana? For me, the most important is quality and price. Quality and price? Yes. Okay. Are you willing to pay a big price for good quality, Adriana? Or do you think you can find good quality at low price sometimes? Hmm. Mm. In some case, depend the product. Okay. In some case, what? In some case, food, I prefer pay more for more quality. Okay. Very good, Adriana. Thank you. Hector Francisco, please. And I think in, uh, I think, in three things. <laughs> uh -huh. It's very important for me, the product. Okay. Can I pay for it? Uh -huh. And I will use many times or it's only for one use. Okay, interesting. You know, one time I went to the hardware store, a una ferretería. One time I went to a hardware store and I bought, do you know the double-sided tape? Conocen el tirro que de dos lados, no. right? The double-sided tape. So yes. when you go to the hardware store, you will find like 10 different prices of the same tape. Era como había diferentes precios del mismo tirro. And I was like, what is the difference in price, right? So I thought in that moment, I thought maybe the most expensive one, it's more resistant or it's better. Mm -hmm. And I bought that one and it's, excuse me, but it's trash. It's not good. <laughs> So not always when you pay more, it means that it's better. Right? So let's hear Salvador Emilio, please. Okay, in, in my opinion, uh, I think it's important for me, the quality and the opinion or reference for the other customers. Oh, for the example, reviews. The reviews, the reviews for the customers. For example, the milks, cheese or, 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 
or products to, to eat is necessary or persons uh, test the product by I generate a new my 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 our opinion. Yeah, that's safety also. You don't want to get sick if it's not a good product. <laughs> safety, seguridad. Very good, Salvador. Let's hear the others. Escuchemos a los demás, veamos. Cristina, what do you think? What is the first thing you pay attention to? Or what is the most important when you buy something, Cristina? Yes, for me, the most important thing when buying a product is quality and durability. Ah, interesting. Not always, it is not always the same. It's not always the same quality and durability, right? Sometimes things can have good quality, but only one time, <laughs> one use. And durability, it's a totally different story. Very good, Cristina. Thank you. What about Cynthia Abrego? What is your opinion? Well, um, in my opinion, the first thing I pay attention to when buying a product is the brand. Because if I need it, um, it's important the quality. Mm -hmm. But if uh, something like a cloud or spark, I don't know, uh, I, um, it's important the sell. Mm -hmm. All right, that's, that's also a good point of view. Thank you. Daniel Freddy, what's your opinion? Uh, maybe the price only. <laughs> only the price. <laughs> the, the, the one, um, two, um, and see the, the better price. Okay. price. Very good. Let me ask you this, guys. Do you prefer to buy name brand or do you prefer to look for different options to name brand? Name brands se refiere a las marcas, como las marcas famosas. Name brands. Siempre que ustedes escuchen esa palabra, name brand, se refiere a una marca famosa. For example, do you prefer to drink Coca-Cola because it's a name brand, la marca famosa? Or do you prefer to drink any of the other brands of cola that there are? Or do you specifically want Coca-Cola <laughs> because the name? Pepper, pepper. Exactly, there are many options, but some people, they don't drink anything that is not Coca-Cola because the name, the name is important to them. La marca, right? The name brand. Think about it for a minute. We're going to discuss it. Mayra y Yesenia, veamos. For me, the, uh, the most important is presentation and then price, mm -hmm. uh, com compare other products on similar price, and more, 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 more. Affordable. Affordable. Sí. Yes. yes, affordable, accessible. Se lo voy a poner ahí en el chat la palabra. Affordable, accessible. Que es de oh, precio no. más bajo, que podemos, es más fácil pagarlo. Affordable, accessible. Affordable. Y también un verbo, afford. Afford. Thank you. Uh -huh. Por ejemplo, si yo no me puedo pagar el viaje a Cancún, yo le voy a decir a mi amigo, I cannot afford the trip to Cancún. I'm sorry. <laughs> I cannot afford it, right? O si le quiero preguntar a alguien, can you afford to buy this pizza? Te alcanza para pagar, ¿ok? Puedes pagar. Can you afford? Así que también es el verbo, ¿ok? All right. Let's Thank continue you. with Elsie Noemi. Thank you, Mayra. That's a good op opinion. Elsie Thank Noemi. Elsie Noemi está por ahí. No la hemos escuchado. <laughs> Excuse me, uh -huh. microphone. <laughs> uh, I, I think uh, quality product and price. Mm, interesting. <laughs> to the point, Elsie. <laughs> Ferman Alexander, please. I think uh, it's very important that uh, reference product. Mm, mm -hmm. To have a reference from the product. Would you buy something, guys, from the store 
Would you buy something that you have no reference because you want to try it or would you wait until there is a reference? ¿Comprarían algo que es nuevo aunque no lo conozcan para probarlo o esperarían a que alguien le dé una referencia? What would you do? Personally, I like to try new things. So I always give an opportunity to new products. But I don't know about you guys. What do you do? Do you buy one new product because it's new and you want to try it? Or do you wait for someone to tell you if it's good or bad? I do not. <laughs> you do not buy it? <laughs> no. Okay. Safe. We play it safe. All right. A lo seguro, Fermán. Very good. Okay. We have a conversation in here. And I'm going to need two volunteers. One is going to be Miss Nunes, and the other one per, and the other one is going to be Mr. Roland. Okay. So we need two volunteers. One to be Miss Nunes and the other one, Mr. Roland. Um, Carolanza, you are going to be Miss Nunes, and Hector, you're going to be Mr. Roland. Los demás dejen la mano arriba porque igual van a participar después. Okay. Miss Nunes, ¿verdad? Hola. Hola. Yes. Hola. 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 Yes. <laughs> Hello. Hello, Mr. Ronald. Today is your first day at the plant. My name is Miss Nunez, and I'm going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Mrs. Miss Nunez. Where do we start? First, you are in chain. I don't know what is pronunciation. Chern, 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 You are in charge. Of stop, mm -hmm. Of stopping the conveyor, the conveyor, conveyor, conveyor belt. Please put put the red button. Second, grab a part of Tom and fit every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure it meets the specification in the chart. Third, place, third, place the defect, no, no sé cómo se llama, defective chocolate in this funnel. Finally, fill in the report at the end of the day about the defect, no sé cómo se defective. defective Defective, defective price. Defective Piece. pieces. Piece. Pieces. Mm -hmm. Defective pieces. Very good. Thank Piece. you. Piece. Thank you, Hector. Thank you, Carla. We need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más. Veamos. Salvador, you are going to be Miss Nunes. And Wendy, you are going to be Mr. Roland. Hello, okay. Miss Roland. Today is your first day at Bay Plan. My name is Miss Nunez. I point to the But you must, must uh, do in the product. I like. Hey, nice to meet you, Miss Nunez. Where do we start? Will you are I care of shopping? Hey, convert, convert you a bell, please put um, this red, what is it? Button. Button. Mm -hmm. Button. But, button, second, a rat, mm -hmm. a page of Tons. Tons. Uh -huh. uh, pick every um, piece. piece of chocolate. 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 Uh -huh. chocolate. Red this chair and checking every piece. My sure. Make sure. Make sure. Each meat. It meets 
say a specification in this chart. Uh, will you please add they different? No, they defective chocolate. The they chocolate in this funnel. I say, funnel, 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 finally, a few. I repros a day more. <laughs> A day, a day, that day, a bow, a day, def, def, definitely, defective pieces, uh, definite pieces, defective pieces. Thank you, Wendy. All right. First of all, antes de seguir adelante, me sorprende que estén diciendo first. Si el jueves de la semana pasada les dije la pronunciación correcta de esa palabra. They say first, <laughs> first, right? Remember, you may be students, but you don't want to sound like students. You want to sound as much native as possible, right? Es cierto que son estudiantes, están aprendiendo, pero la idea es que traten de sonar lo más natural, lo más nativo posible. No tienen por qué sonar como que están aprendiendo, right? Nadie tiene por qué saber. <laughs> tienen que sonar lo más natural posible. Entonces, parte de eso, acordándonos y repasando la pronunciación. First, el jueves que estábamos viendo las palabras de secuencia, se las enseñé la pronunciación de esta. First, así que no quiero a nadie que me vuelva a decir first. Please, <laughs> please do not. Okay, vocabulary. From this conversation, we have some pieces of vocabulary, okay? Conveyor belt, la banda transportadora. Conveyor belt es la banda transportadora donde se ponen las cosas cuando en una fábrica, la que mueve las cosas de un lugar a otro. Conveyor belt, banda transportadora. Ok. Luego tenemos un verbo de acción, el verbo push, presionar, presionar, right? O empujar, si estamos hablando de una puerta. Button, button, botón, tal cual, botón. Luego tenemos otro verbo de acción, el verbo Grab. Grab es agarrar o sujetar. Agarrar o sujetar. Grab. Grab. Tongs es pinzas. Tongs, pinzas. Ok. Pinzas. Then otro verbo, el verbo recoger. Pick. Pick. Ok. Chart. Tabla, chart, tabla. Como en los productos alimenticios siempre ven que atrás dice nutritional chart, tabla nutricional, right, chart. And then each, each means cada uno, each, cada uno, okay. Each one of you, cada uno de ustedes. Así que each one quiere decir each, uh, cada uno. A veces van a ver que dice solo each, pero es lo mismo, each one. Ok. And, well, defective, creo que bastante obvio. <laughs> defectuoso, right? Defective, defectuoso. Um, each and, name. Dígame. Each meets. Uh, meets. Meets. ¿Se acuerda? No sé si fue ese grupo que le dije. Meet tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Meet puede ser presentar, perdón, conocer. Por ejemplo, I'm going to meet my boss. Voy a conocer a mi jefe. O oh, I'm going to meet with my boss. Me voy a reunir con mi jefe. Pero en este escenario, meet quiere decir llenar. Llenar las especificaciones. ¿Ok? Asegúrese que cada uno de ellos llene las especificaciones de la tabla. O que cumpla con las especificaciones de la tabla. Sería cumplir. Que cumpla con las especificaciones de la tabla. Entonces, asegúrese que cada uno cumpla con las especificaciones. Meet the specifications. Sure. Dígame. In this case, uh, I can use feel. Or it's different. Feel is for a product. So it's, it's feel. Uh, no, feel también es, por ejemplo, cuando ustedes vayan a un formulario, fill out the form. Fill out the form. Uh -huh. Ahí. Pero en este caso, meet se refiere más a cumplir que a llenar. Es como cumplir que llegue al estándar, las especificaciones. 
Okay. Luego tienen funnel. Funnel es un embudo. Funnel es un embudo. Esas cosas como triángulo que después van a una cuestilla así. That's a funnel. Es un embudo. Ok. So, solo en esta pequeña conversación tenemos varias palabras de vocabulario. Se las estoy dando para que ustedes no las tengan que buscar, pero la idea es que ustedes las repasen y traten de incorporarlas en futura conversación, ¿de acuerdo? No las dejen en el olvido. La idea de dárselas es que ustedes las puedan utilizar como recurso más adelante para comunicarse. Teacher, okay. fill, Dígame. Fill, fa, fill, in. fill in, llenar. Ah. Esa es la que le decía Héctor. Fill in, llenar ah. un reporte. Mm -hmm. Thank you. Okay. Now, we're going to get in pairs and you're going to discuss the answers to these questions. Tomen la captura o lo pueden accesar desde el link también. Van a contestar esas tres preguntas entre ustedes en parejas en las breakout rooms en este momento. Okay. Son basadas en la conversación. Who is responsible for stopping the conveyor belt? What are some of Mr. Rowland's responsibilities? And what kind of machinery is there in your workplace? Ya esta se refiere al lugar de trabajo de cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de maquinaria hay en sus trabajos? Okay. So we're going to go to the breakout rooms. And ya tienen el, la panta, el pop up para ingresar a las salas. Remember, you are going to discuss these three questions. Van a discutir esas tres preguntas. Tienen tres minutos. ¿Qué hizo él? ¿Qué le pasó? No le veo que haya entrado a la sala. Y si no me escucha, está por ahí. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Dónde están los, sus compañeros? Estaba con Lucy, pero se desconectó. Ah, bueno, quizás se le fue el internet. Quizás. Ah, okay. vale, pero en ese caso no se preocupe, ya no, no hay más que hacer. Pero solo cuando regresemos, si puede participar en alguna de las respuestas, está bien. Y si no, no hay problema, ¿de acuerdo? A regresar okay. ahorita. Okay.
Ok, ya tendríamos que estar todos de regreso. Antes de que iniciemos con, las, con, las, con la conversación, las respuestas a esas preguntas, antes de eso vamos a pasarles lista por segunda vez. Gracias a todos. Nadie me recordó la lista a las nueve y diez. <ríe> Give me one moment. Solo so, lo estamos cargando un, un minutito. Ok, we go again. Adriana María Turcios. Yes, Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Um, Cristina Edith Ramos Ríos. Present teacher. Thank you. Cindy Arabella Abrego. I am here. And teacher, sorry, because I haven't opened camera, but I forgot in my office. Sorry. Ah, oh, ok. Thank you for letting me know. Eso es importante porque cuando monitorean los videos, tienen que saber si alguien no tiene la cámara abierta, ¿por qué no la tiene? Right? Very good, Cynthia. Thank you for letting me know. Um, we're going with Daniel Freddy. Present. Thank you. El sino de mí, alemán. Present. Thank you. Fermán Alexander Misme. Present. Thank you. Hazel Saraí Renderos. I'm here. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. Isabel Hernández Hernández. Isabel Hernández Hernández. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present, teacher. Thank you. Permítanme que se quedó cargando esta cosa. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Present. Lucy Natalie Juárez. Lucy Natalie Juárez. Bueno, Lucy creo que se, no sé si se le fue el internet, pero sí estaba. Vamos con Mayra y Esenia Vigil. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Present. Thank you. Ulises Edgardo Jacobo. Present, teacher. Thank you. Wendy Guadalupe Flores. I am here. Thank you. Jancy Maritza Solís. Present. Thank you. Okay. As a reminder, one person has to stay every day 10 minutes for personal assessment. Todos los días se queda una persona para asesoría personalizada por 10 minutos después de la clase. Según la lista, hoy le toca a Cristina Edith Ramos. Ok. Así que no se les vaya a olvidar, Cristina. All right. Let's continue with the presentation. Give me one moment. Bueno, vamos con el room number one, que sería Elsie Noemi y Ulises Edgardo. Let's hear, you. bueno, en realidad no vamos a ir por grupo. Todos tuvieron que haber discutido esto. We're going to go by volunteers. Vamos a ir por voluntarios. Who wants to give your opinion on the questions? De las tres preguntas que teníamos ahí. Who is responsible for stopping the conveyor belt? The responsible is Mr. Roland. In your new responsibility. Exactly, it's his new responsibility. Correct, his new responsibility. Let's see with the other groups. What are some of Mr. Roland's responsibilities? ¿Cuáles son algunas responsabilidades de Mr. Roland? Uh, stopping the Congress bill. Mm -hmm. um, grab a pair of tongues. Mm -hmm. And fill in report. Fill in a report. Yes. Okay. He has to report. separate defective pieces. He has to separate them, right? Okay. Now you're going to do a similar conversation to this one in a few minutes. Okay. So I want you to take a look and play, pay close attention to this. Quiero que tomen, que le den una buen, un buen vistazo a esto y le pongan atención a lo que está en negritas. ¿Qué tienen en común todos esos? O si tienen algo en común para ustedes. Veamos, Salvador. It's a present, simple, simple present there. Importa. Presente. Ajá, eso es importante. Están todos en el mismo tiempo gramatical. ¿Qué más? Is the order for the process 
it's the order for the process. That is correct. E, there are thing, action verbs. They are action verbs, exactly. También eso tienen todo en común. Todos tienen razón. Y eso es porque esos son imperatives. Si se fijan, en ninguno de estos le está, ella no le está diciendo si quiere, ¿verdad? Cuando usted pueda. No. Lo más amable que se va, que se va a poner esto es decir, please, que es acá. Please push this red button. Pero de ahí usted no va a decir si él quiere, if you want to, cuando pueda, cuando tenga. No, right? These ones are imperatives. So that's what we're going to be talking about right now. I'm going to stop sharing this. And we're going to be talking about, we're going to be seeing a little bit of grammar. Vamos a ver gramática ahorita, así que no quiero a nadie durmiéndose. <laughs> Pay attention, kids. This is important. We're going to start talking about imperatives. All right. Let's see. We have, we need one person to read the definition and then the example. Okay. Then another person to read the definition and the example. That's two people. Three and four. Ocupamos cuatro personas para leer esta pantalla ahorita. Definition, example. Definition, definition example. Definition, actually, example, we'll definition, example, um, definition, um, example. Um, Okay, ocupamos cuatro voluntarios. Let's see. And if you use Give me this. one minute. Salvador Emilio, you will be number one. Hector Francisco, you will be number two. Lucy Natalie, number three. And Jancy, you will be number four. Iniciamos. Okay, imperative, definition. Imperatives are verbs used to give orders, commands, uh, warn, warning, or instructions, and if used, please, to make a request. It is one of their um, three most of an English verbs. Indicates imperative and su sub subjunctive. Subjunctive, yes. Uh -huh. Subjunctive, okay. Uh -huh. For example. example. No, ahorita okay. ese example es del anterior. Le toca a Salvador. O sea, toca la siguiente línea y su ejemplo. Okay. Salvador. For example, give me that tape, please. Uh -huh. Ok, nos está diciendo los verbos imperativos los utilizamos para dar órdenes. Para dar comandos es lo mismo que órdenes. Comando, un comando es una orden. <ríe> um, para dar advertencias o instrucciones, así como cuando decimos el paso a paso de algo, damos instrucciones, estamos utilizando imperativos. Ok, son los mismos verbos de acción, pero en ese escenario se les conoce como imperativos. Y si le ponemos el por favor, también lo podemos utilizar para hacer una solicitud, para pedir algo, ¿ok? Por ejemplo, give me that tape, please, ¿ok? Aquí usted está pidiéndole a alguien, le está ordenando, se lo está pidiendo, se lo está solicitando, ¿all right? Um, let's see, we're gonna be making, antes de que leamos cada uno de los escenarios, vamos a hacer varios ejemplos, así que hagan una oración nada más. Una oración en la que ustedes ocupen un verbo imperativo y el please. ¿Ok? Como la que voy a hacer ahorita. Make one sentence, please. <ríe> Make one sentence with this scenario, please. ¿Ok? No tiene que hacer nada muy complejo, nada muy largo. Si se fijaron, yo les dije, make one sentence in this scenario, please. Y el que vaya terminando su oración y la va compartiendo con nosotros. Veamos. Do we have volunteers to share the sentence? Read that paragraph, um, please. Very good. Carla? Pass this out, please. Very good. Thank you. ¿Quién más tiene una oración? Veamos. Present the report tomorrow, please. Correct. Very good. Somebody else? ¿Alguien más que quiere compartir su oración? Let me see you answer. Very good, please. Let me see your answer, please. <laughs> El please es importante. Si no decimos por favor, se vuelve okay. una orden, ¿ok? okay Esta es como please. la mínima diferencia. Ajá. Uh, okay. Veamos, Isabel ya me dio. Ah, Isabel me acaba de dar la oración. Cristina. Clean your room, please. <laughs> Very good. Aunque las mamás no le dicen please a uno. <laughs> Thank you. Ulises. Pay me the bill, please. <laughs> Qué amable, Ulises. <laughs> hey, <laughs> Saraí. Call the client, please. 
Very good, good boss. <laughs> Adriana Maria. Do your English, English homework, please. Come on, si le puede decir mañana, lo que no le hayan terminado. <laughs> Thank you. All right, let's go with number two. Le damos el escenario número dos. Uh, to make the imperative use the infinitive of the verb without to. Okay. For example, come here, sit down. Very good. Para hacer un verbo en versión imperativa, podemos utilizar la forma, podemos utilizar la forma infinitiva del verbo sin la preposición to. Sin ella. Usted no va a decir to come here, please. No. <laughs> so say say come here. Sit down. Right? In those scenarios, cuando usted está hablando en, en ese modo imperativo, usted no está no va no necesita poner la preposición to para el verbo infinitivo okay um, I can tell you go to the store si eres, vaya a la tienda go to the store no, no no tengo que decir you need to go to the store right no lo necesito let's go with para este escenario no vamos a hacer ejemplos porque realmente son órdenes cortas cada vez que usted da una orden corta como la que alguien dijo por ahí, clean your room. <ríe> Las mamás a uno nunca le dicen cleaning. Entonces van y se vuelve imperativo. Fulanito, clean your room, right? O finish your food. <ríe> Entonces para esas, como son versiones cortas, órdenes rápidas, no ocupamos el imperativo. Tú. Ay, las disculpas si escuchan a mi vecino escandaloso. No hay nada que hacer. <ríe> I'm sorry, I apologize. Um, number three, please. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. For example, don't go, do not walk on the grass. Very good. This one is pretty easy, right? Self-explanatory. Se explica sola casi que. Para, hacerlo para hacer un imperativo negativo, le agregamos el do not o el don't en presente, right? La verdad es que no podemos dar órdenes en pasado ni en futuro, así que <ríe> nos quedamos en presente estándar para este, right? Do not go to the party, I'm telling you, okay? Do not eat my cookies, right? <ríe> Basically, negative sentences in simple present. La misma estructura, okay? Y para esto, si vamos a hacer oraciones, escriban una oración, write one sentence, making it a negative imperative, okay? One negative imperative. Let's hear it. Adem, ¿Quiénes ya terminaron? Adriana, María, ya terminó su oración. Yes. Okay. Don't eat my chocolate. Uh -huh. Don't eat my chocolate. Very good. Um, Isabel. Do not go out to the street. Correct. Do not go out to the street. Very good. Héctor. Don't drive drunk. <laughs> exactly. <laughs> Don't drink and drive. <laughs> Perman Alexander. Do not come. Very good. Daniel Freddy. Don't work now. <laughs> Don't work now. Thank you. Cynthia Abrego. Don't touch me. <laughs> Thank you, Jancy Solis. Don't touch my cell phone. <laughs> <laughs> Very good, important. Don't touch my cell phone. Carla Lanza, please. Don't be late. Don't be late. Very good, exactly. Those are negative imperatives, right? Y para esas, usted, vuelvo y repito, no necesita ser corte o amable. Realmente la idea de esas oraciones es que suenen como tal, como órdenes o como peticiones, dependiendo del escenario, ¿ok? Right? Number four. ¿Quién tenía el número cuatro? You, you can also use less before the verb if you are including yourself in the imperative. The negative of let's is let's not. For example, can you see? For, 
Yes, this one. Mm -hmm. <laughs> Pero no leo la de abajo abajo. <laughs> for example. <laughs> Pero voy a ver for si. example, let's. Ajá. Sí lo ve entonces. Una. Um, eh, vamos a ver si en la versión pequeña de la presentación si se puede ver. Creería que acá sí lo puede ver. Ahí. Mm -hmm. Por ejemplo, let's stop now. Let's have some lunch. Let's no, not argue. 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 Mm -hmm. Discutir. Argue. Yes, argue. Discutir. In English, you will see a difference between discuss and argue. Para el, en español, creo que nosotros decimos discutir para, para una, como algo negativo. Discutir con mi amiga, discutir con mi jefe, y suena como negativo. En inglés, discutir tiene dos contextos. Si usted dice discuss, se está tratando como discutir en buenos términos, amigable. Estamos hablando de ese tema, estamos discutiéndolo. Discuss. Pero si usted ocupa argue, es discutir de que está peleando con alguien. ¿Ok? O sea, que si usted se peleó con su novio, no va a decir discuss, porque <ríe> está dando la idea equivocada. O sea, decir, I was arguing, estaba peleando, <ríe> discutiendo, right? Argue es discutir versión negativa, pelear, básicamente, verbalmente, right? Ok, so tenemos ese otro escenario. You can use let's before the verb if you are including yourself in the imperative. Ok, en vez de decir vaya a comer, y usted quiere decir, vamos a comer, porque ya está, siempre que se va a incluir, se vuelve plural, nosotros, usted puede utilizar la expresión let's. Por ejemplo, let's stop now. Paremos aquí ya. Let's stop now. Let's have some lunch. Almorcemos. Plural nosotros. Let's not argue. No discutamos. All right? La versión negativa solo le agrega el not. Después de eso, antes del verbo, let's not argue, ¿ok? Let's stay in the house, quedémonos en la casa. Let's not go to the movies, no vayamos a las películas, right? So, let's make one sentence right now. You have to make one sentence, hagan una oración en positivo y una en negativo utilizando let's, en la que ustedes se incluyen en la orden. So, van a ser dos realmente, uno en afirmativo y uno en negativo. I'm going to give you one minute. Les voy a dar un minuto porque no, no son tan complejas realmente estas opciones. Okay, it's one minute past already. So, iniciamos. ¿Quiénes, tienen, quiénes quieren compartir sus dos oraciones? Veamos, volunteers. Afirmativa y negativa con let's. Salvador Emilio. Uh, let's go to supermarket now. Uh -huh. uh, let's not run in the street. Very good, correct. Important, cuando ocupamos el verbo go, le ponemos to, porque es ir a, go to the supermarket. Uh -huh. Eso le iba a preguntar si, si uh, yes. en, ese, en esos casos se utiliza el to. Sí, con go, hay dos verbos que siempre van a llevar uh, el to, es go y listen. Listen to, go to. Yes. Ulises, please. Ok, uh, let's go to the church. Uh -huh. Uh, let's not smoking. <laughs> Very good, Elise. Thank you. Isabel, please. Let's go to the beach. Mm -hmm. um, let's not eat pizza. <laughs> Very good. You can only have one or the other. <laughs> Hector Francisco, please. Uh, 
Let's start work. Mm -hmm. Let's not drive in the night. Very good, correct. Wendy Flores, please. Let's go on the gym. Mm -hmm. uh, uh, don't, don't not on the gym. Let's not go to the gym. Repeat. Let's, mm -hmm. Let's not go to the gym. Correct. Thank you. All right, let me change this. And we're going to go to the other one. Just a minute. Okay. Continuing with the same topic. También lo utilizamos para dar órdenes tal cual. Okay. Um, I need a volunteer to, hear, to read that. Ocupo dos voluntarios. Uno para leer orders, hasta el ejemplo, y el otro para leer los wordings. Okay. Two volunteers, please. Salvador, you're going to help me with the orders. And Ulises, you're going to help me with the warnings, please. Okay, uh, orders. Adults do not usually give each other other orders unless they are in a position of authority. However, adults can give orders to children and to animals. The intonation of an order is important. Each word is stressed and the tone falls on the end of the sentences. Example? For example? Ah, okay, for example, sit down now. Sit down and now are all stressed and the tone falls on now. Thank you, Salvador, that's correct. Usually so adults are not going to be bossing around, right? Los adultos no nos vamos a pasar dando órdenes uno a los otros. A menos, dice, unless, a menos, unless, they are in a position of authority, right? Because they're in a position of authority. Ahí sí, no se fe. Formas órdenes, right? However, sin embargo, however, sin embargo, we can give orders to children and to animals, right? Or to whomever is below us in a position of authority. Podemos darles órdenes a los niños y a los animales y a personas que estén bajo nuestra autoridad o bajo nuestra cadena de mando, si así fuese, right? La diferencia en estos imperativos son exactamente lo que acabamos de ver en la presentación anterior, solo que acá importa el tono de voz, right? Cuando está dando una orden, tiene que asegurarse que estrese todas las palabras, right? Que enfatice todas las palabras, especialmente la al final, cuando usted quiere aclarar en qué momento quiere, en qué time frame, en qué marco de tiempo, usted quiere que se lleve a cabo la orden que acaba de dar. And then we have warnings. Number two, warnings, Ulises. Warnings. You can use the imperative to warn someone of danger. All the words in the warning are stressed, but the last word has a higher tone than is the first word. For example, sit down now, sit down, and now are all stressed and the tone fall now watch out look out don't cross yes generally these are going to sound to sound the same because when you give an order when you give a warning you're also giving an order right por lo general van a sonar bien parecidas en el estrés o en el énfasis que usted le da a las o a los imperativos tanto cuando está dando una orden como cuando está dando una advertencia right so se dice watch out Como mira, fíjate, verdad? Fíjate bien, watch out, fíjate. Look out, mismo escenario, como fíjate, right? Pon atención. Don't cross, no cruces, right? So, son órdenes, son imperativos, pero en ese escenario usted lo está utilizando como advertencias, right? Exactamente la misma, el mismo grammar, right? Se está dando una orden, se está usando un verbo de acción como imperativo. Lo que cambia es el escenario, ok? Puede ser una orden o puede ser una advertencia. Okay, now we also can use, um, what's the name? Imperatives. <laughs> we can also use imperatives to give advice. También podemos utilizar los imperativos para aconsejar, okay? No solo es para mandar a la gente, no solo es para darle órdenes o para decirles qué hacer o qué no hacer, right? También podemos dar consejos, advice. We can advise people. 
I need two volunteers y también para solicitudes, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Two volunteers, uno para leer advice con el ejemplo, request con su ejemplo. Isabel, usted me ayuda con la sección de advice, por favor. Y Adriana me ayuda con la sección de requests, por favor. Okay. Advice. When you give advice using the imperative, the word of stress normally, for example, don't tell him you're resigning. Now. Resigning. Resigning now. Wait until Monday when he is in a better mood. Don't drink alcohol. Don't eat heavy meals. Mm -hmm. Thank you. Okay, cuando usted está dando consejo, sobre todo los latinos, <laughs> que somos expertos en todo, <laughs> siempre le decimos a la gente que hacer en cualquier escenario, right? If my friend tells me, Vicky, I don't have money for the end of the month, get another job, <laughs> right? We give them, we use them an imperative. Siempre que damos consejos, por lo general los latinos, no lo decimos si querés, si puedes, le decimos, hace esto, hace esto, me duele el estómago, tomate tal cosa, <laughs> right? So, en esos escenarios, vuelvo y repito, usted está usando imperativos de la misma forma, simple, simple present, o simple present negative. Ese es el escenario, la, la gramática que usted va a utilizar. Sujeto verbo, sujeto verbo negativo, sujeto negativo verbo. O incluso si no hay sujeto, se va directo al negativo y el verbo. Cambian los contextos, los escenarios en los que usted va a hacer eso. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, um, it is raining, está lloviendo, it is raining. ¿Qué consejo me pueden dar utilizando imperativos? Guys, it's raining right now. Está lloviendo ahorita. Deme un consejo. Use an umbrella. Use Muy an umbrella. umbrella. Exactly. Okay. Close the windows, miss. Close the door of the office, miss. Right? Que no salen de un mundo. Exactly. Turn off the computer, <laughs> right? <laughs> yes, like that. So, en esos escenarios, ustedes están utilizando imperativos, pero en el contexto de dar un consejo. Okay. Y luego para hacer solicitudes, Adriana, please, request. Request. You can also use the imperative to make a request, but you should use a polite word before the verb. For example, please take a seat. Please wait here. Please hold the line. Please don't smoke here. Thank you. Notes, Adriana, please. Note that an impera imperative sentence does not require a subject. The pronoun you ya no a leer. is implied. <laughs> sí, ya no se is implied. Está, está tácito. Lo que nos está diciendo es que cuando usted hace una oración como lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Close the windows, turn off the computer. Para imperativos, no se requiere utilizar un sujeto. No tiene que decir you, she, he, we. No. Pero nos dice que el pronombre usted o vos o tú está implícito ahí. Ok, está tácito. No se dice, pero está ahí. Right? Así como ustedes me dijeron, close the, close the window, turn down the computer. En ese escenario no me estaban diciendo you, you. Pero estaba ahí. Está implícito, está tácito. Right? Very good. So, nos está diciendo que para que se vuelva solicitud un imperativo o una petición, tenemos que poner una palabra que sea de amabilidad. Please. Otra que yo ocupo bastante en correos electrónicos es kindly. Kindly. Es exactamente lo mismo que please, básicamente. Pero para no sonar repetitivos o redundantes, sobre todo cuando lo escriben. Okay? Kindly send me the list. Please go to your desk. Right? Siempre y cuando usted ponga una palabra que sea de, así amable, se vuelve una solicitud, una petición. Ok. Now we're going to do this exercise. You're going to complete each sentence with one of the verbs in the box. La cajita que está aquí a la derecha tiene todos los verbos para todos esos que están en los dibujitos. Use the affirmative or the negative form of the imperative. Porque no todas son positivas, algunas son negativas. So I'm going to give you three minutes. Le voy a dar tres minutos. Son las 49 a las 51. Iniciamos. Así que traten de hacerlos todos ahorita. 
y después los compartimos entre nosotros, ¿de acuerdo? Básicamente solo escogen cuál de los verbos de la cajita va en cuál. Tienen que hacerlo solo porque no saben a quién le voy a pedir cuál. So I'm giving you three minutes. Bueno, dos en este punto. Two minutes. Okay, we're gonna start. There are 18 pictures in here. So we're gonna be doing 18 sentences. Básicamente hay casi que uno para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Así que levanten la mano todos solo para irles dando el número, para irse las asignando, ¿de acuerdo? Vamos de izquierda a derecha siempre. Todos, 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 levanten la manita para que pueda asignar los próximos 18. So, Ulises, you will be number one. Lucy, Natalie, number two. Fermán, you are number three. Jancy, number four. Por favor, no se les olvide su número porque no lo voy a repetir. Jancy, number four. No lo voy a repetir después de que iniciamos, perdón. So, Jancy Solís, dimos number four. Adriana María, number five. Adriana, number five. Cristina, number six. Salvador Emilio, number seven. Héctor Francisco, number eight. Wendy Flores, number nine. Cynthia Abrego, number 10. Isabel Hernández, 11. Elsie Noemi, number 12. Daniel Freddy, number 13. Hazel Sarai, number 14. Veamos. Carla Mendoza, number 15. Carla Mendoza, number 15. Vamos a asignarle a Mayra, number 16. Mayra, number 16. Y vamos a quedarnos hasta ahí ahorita. Veamos, iniciamos. Number one. Don't eat that, it's junk food. Correct. Don't eat that, it's junk food. Good intonation, very good. Number two. Sit down if you are tired. <laughs> Correct, thank you. Number three. Put up, let's go for a, a walk. Mm, ahí no puede ser put up. Tiene que ser otra. ¿Cómo se dice levantarse? Stand up. Stand up. Stand up. ¿Está ahí entre las palabras? No. Y así no. es, ahí está, stand up. No. Ah, ok, ok, ya la vi. Yes, stand up, let's go for a walk. <laughs> number no four. All right, number four. Don't smoke here. Correct, don't smoke in here. 
Number five. Don't speak in the classroom. Correct. Number six. Stop. It is poison. Mm, no puede ser stop porque tiene it. Mm. Es líquido, así que le está diciendo que no. Don't drink. Don't drink it. Drink. Don't drink it. Uh -huh. Aquí it, el it. Uh -huh. Exactly. Very good. Number seven. Yo, sinceramente, a mí no sé cómo, cómo hacer el de, el de. Sé que es slow, pero no sé cómo estructurarlo. No, acá ¿Cómo? sería rest. Rest. Está rest por ahí. No. No. Entonces sería stop. Veamos. O ya usamos stop. No, no lo hemos usado, ¿verdad? No. Ah, pues stop sería. Stop. Uh -huh. eh, sería. Eh, stop now eh, for a bit if you're, if you're tired. Sin el now. Solo stop for a bit if you're tired. Uh -huh. Deténgase okay. por un ratito si está cansado. Uh -huh. okay. Number eight. Go to the bed. Yes, go to bed. <laughs> Number nine. Um, sorry. Recic recic uh, the paper. Recycle paper. Repeat. Recycle. Paper. Uh, the paper. Recycle the paper. Thank you. Number ten. I have a do because are two words and um, I think was recycle and put the rubbish into the bin. A ver. Oh, and, uh, I don't know how another word. Okay. I would say put the rubbish into the bin. Pero tiene dos palabras. Podría yeah. ser, podría ser leave. Creo que leave no está en mm -hmm. otra parte, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Leave and put the rubbish into the bin. Uh -huh. no, no veo otro donde podríamos usar leave, ¿verdad? No, mm -hmm. no, no hay otro. Ok, so that one would be it. Number 12, please. Uh, number 11. 11. Ok, slow down the road is slippery. Correct, slippery, liso, liso. El, plan, el camino está liso, resbaloso, right? Number 12. Number 12. Número 12, ¿quién lo tenía asignado? Exactly what I was telling you guys. <laughs> ¿Quién me ayuda con la número 12? Well, got it, Esta es la dos. Ah, pues aquí a la otra. <laughs> Esta es. Uh -huh. Take an umbrella. It's Correct. Like... Take an umbrella. Lleve sombrilla para que esté viendo. Right? Number 13. Número 13. Number 13. Well, careful. Well, careful. Mm -hmm. okay. well, Work carefully. Repeat. Carefully. Mm -hmm. Carefully. Carefully. Mm -hmm. yes. yes. Carefully, cuidadosamente. Very good. Number 14. Eat the dog. No, no es eat the dog. Es la que está a la par. Feed the dog. Feed the Feed dog. <laughs> yes, alimente al perrito. Feed the dog. Yes. Number 14, number 15, número 15. It does an entry. Yes. And number 16. Wash your hand properly. Yes. Ocupo dos voluntarios más para las últimas dos. Number 17, número 17. Let's see. Si usted no escucha a alguien, usted le dice, hable más fuerte. ¿Cómo lo diríamos? Speak. Yes. Speak up. 
Speak up. I can't hear you. Hable más fuerte. Speak up. Y la última, que bien obvio. Help, help me, please. Help me, please. Me caí. Very good. Help me, please. Yes. All right. That's going to be it for tonight, everyone. Eso va a ser todo por esta noche. Vamos a pasar lista por última vez. Um, los que ya vayan diciendo presente o acá pueden irse desconectando. Solamente se va a quedar la número 3 de la lista, que sería Cristina y todos los demás. Después de dar su última confirmación de la noche, se pueden desconectar en el momento. Ok. I hope to see you all tomorrow. Los veo a todos mañana. Empezamos con Adriana María Turcios. Thank you. Have a good night. Carlos Ernesto Hernández. Cristina Edith Ramos. Present. No se vaya ahí, Cristina. Cintia Arabella Abrego. Thank you. Daniel Freddy Serabia. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Germán Alexander Mismi. Present. Thank you. Hazel Saraí Renderos. I'm here. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present teacher, thank you. Good night. Thank you. Good night. Irma Beatriz Molina. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Good night, Isabel. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Good night. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Good night, Carla. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Good night, Carla. Lucy Natalie Juarez. Present. Good night. Thank you. Good night, Lucy. Mayra Yesenia Vigil. Present, teacher. Good night. Thank you, Mayra. Good night. Thank you. Salvador Emilio de León. I'm here. Good night, Miss. Good night, Salvador. Thank you. Ulises Edgardo Jacobo. Present, teacher. Good night. Good night, Ulises. Thank you. Wendy Guadalupe Flores. I am here. Good night. Good night, Wendy. Thank you. Jancy Maritza Solis. Present. Thank you. Have a good night, Jancy. Good night. night. Y ahora sí. Siempre se me quedan un par trabados ahí, no sé por qué. Okay. Se fueron. ¿Qué tal? ¿Cómo está Cristina? Bien. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Gracias, igual para usted. Gracias. ¿Qué ya pasó, niña? Pues ya lo sobrevivimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de Cristina? Ah, ocupado, mucho que hacer, no alcanza, pero... Ah, sí, te lo sé. Parpa de bien. bien lunes. Sí, bueno. igual ocupado, mucho trabajo, pero bien. Sí, lo sé. Vaya, mire, esos 10 minutos realmente son para asesoría personalizada, cualquier cosa que usted sienta que necesita refuerzo, si no entendió algo, si quiere que se repita algo, um, y en general para conocernos, ¿verdad? Eh, porque en la clase no es como que tengamos mucha chance, así que voy a iniciar preguntándole, Cristina, cuénteme, ¿quién la motivó para seguir con esto, con el módulo de acá de inglés para el trabajo? Ah, bueno, la verdad es que la necesidad... inglés en general. En general, sí. Uh -huh. Y la verdad es que... Eh, en el módulo 4 aprendí bastante, me gustó, eh, sí, bastante Ajá. la metodología y, y me gusta más la forma en la que usted nos enseña. <risa> sí, <risa> sí eh, siento que bastante, nos explica bastante bien y creo que se toma el tiempo, ¿verdad? Para, para explicarnos el que gracias, la verdad es que es un poco difícil porque hay muchas cosas que ya deberíamos saberlas y también tenemos que repasar más por nosotros mismos pero pero ahí estamos <risa> no, <risa> no, sí, hay cosas que se nos olvidan como los números y esas cosas pero tenemos creo que... pendiente todavía ese repaso porque sí, sí he visto varios que están ahí luchando <risa> con los numerillos y, y a veces cosas bien sencillas <risa> que ya deberíamos de manejarlas pero se nos escapan Sí, lo que pasa es que muchas veces siento yo que la mayoría de los que están en este horario realmente no, o sea, no están aquí porque es mi favorito, sino porque realmente no tienen otra chance de estudiarlo en el día, ¿verdad? Entonces, sí. con lo y mismo... Y es difícil el horario. Ajá, eso es uno. Y lo otro que con lo mismo es que no les queda mucha chance para tener la clase en el día, digamos, tampoco es que les quede la chance para repasar quizás lo que ya dieron. Entonces, a veces vamos entendiendo y 
cabal es como, ah, ya lo entendí, aquí voy, pero no lo volvemos a repasar, no lo volvemos a ver, entonces el cerebro lo conoce, lo entiende, pero no lo aprende. Sí, es cierto. Ajá. Y la otra es que yo entré en el módulo 4, ahí eh, según la evaluación que me hicieron desde ahí empecé, entonces un okay. poquito, hay cosas que... Ah, hay como un gap, ¿verdad? Hay como un espacio ahí pendiente. Entonces, tengo que repasar personalmente algunas cosas. ¿Qué cosas le dieron en el módulo 4, Cristina? Como que tema, gramaticalmente hablando, ¿qué tema se acuerda que vio? Mm, gramaticalmente, pues no era como tanto así, pero sí ah. practicábamos bastante en grupo, muchas conversaciones, uh -huh. eh, verbos, eh, okay. el presente, eh, Verbos en el futuro, el pasado, ah, más pues que son, todo. Esos son los tiempos gramaticales, Cris. Sí, sí. Porque esos son los que estaba viendo. Ajá. Eso es quizás lo que, más, lo que más nos enfocamos en el módulo 4. Ah, ok. Y antes de estar acá, ¿ya había estudiado inglés usted, Cris? Eh, sí, hace, hace un tiempo, pero poco, siempre a nivel básico. Ah, ok. Sí, sí, y, sí. y la verdad que sentí un poco difícil porque en el colegio no estudié inglés. Entonces ah. era como sino que francés y era como... Ah. <risa> Bien curioso porque el más difícil sí lo, sí lo memorizó entonces. <risa> Pero eh, aún siento que de repente al pronunciar las vocales me confundo porque como... En eh, francés suena más parecido al español la pronunciación de algunos. Ajá, y entonces cuando tengo que pronunciar las, las vocales es como que todavía lucho con eso, pero tengo que aprender. Porque... Sí. Algo que le puede ayudar es a tratar de hacer ejercicios como con oraciones eh, en los tres idiomas que ya, que ya está manejando, pues inglés, español y francés, para que su cerebro pueda acostumbrarse a hacer el switch, Cristina. Que en la vida real sí, en algún punto le va a dar. Y... Ajá, porque hasta la vez se da y es como bien difícil, como que sí. tengo que sacarme el otro y meterme el otro, pero, ajá. Ajá, pero tengo que hacerlo porque... No, y realmente no se trata de sacar nada, se trata simplemente de ponerlo a la par y usarlo cuando usted quiera usarlo realmente, cuando lo necesite. Sí, <ríe> y, pero, sí. ¿Y a dónde trabaja usted, Cristina? En Banco usted? Atlántico. En Banco Atlántico. Ah, ok. Ah, pues sí, sí. Y tienen que ponerse las pilas. <ríe> sí, entonces en el día es un poco difícil, la verdad, pero a veces uh -huh. cuando llego temprano algo si trato bueno y es más ahí aprovecho para hacer un poco más las tareas uh -huh. tempranito verdad porque si no después es es casi imposible sí es cierto <risa> así pasa yo ni en la vacación o en el almuerzo de repente que hay un ratito ahí uh -huh. de, y de eso se trata mire eso le mencionaba yo a sus compañeros la semana pasada que te dieron su asesoría porque yo era como se me olvida lo que vemos se me olvida lo que vemos si se olvida por qué no lo repasamos verdad <risa> Sí, es cierto. Y, y lo mismo, así como se nos dice, ya nos enseñó cómo se pronuncia y de repente otra vez estamos cometiendo el mismo error. Y ya, ni nosotros, así como, qué verdad. Pero fíjense que a veces sirve porque creo que a veces uno, uno mismo es como, ay, sí, sí, esto ya lo sabía, ¿verdad? Entonces ya el cerebro es como, sí. es cierto, ya no me voy a equivocar. Esto sí. ya me lo puedo. Pero por eso creo que es importante que nos corrija también, ¿verdad? Porque si no, es como que seguimos cometiendo el mismo error. Sí, hay, mire, hay diferentes estilos eh, de docentes. Hay quienes se enfocan más en que ustedes generen conversación de un solo, no tanto en corregir la pronunciación o no tanto en corregir gramática. Cada uno se enfoca diferente. Todos damos todo, pero siempre hay alguien que tiene su, como su preferencia, que quiere a sus alumnos hacer ver. Yo particularmente tengo gramática y pronunciación. Para mí gramática y pronunciación son en la, en la, arriba en la lista de cosas que mis alumnos tienen que poder hacer. Y la pronunciación es lo más difícil, sí. creo yo. Eh, está dentro de, pero le digo, en una entrevista de trabajo, por, sí. el, por la cantidad de años de experiencia, realmente hemos, o sea, hemos dejado gente que no le hemos dado los trabajos, no le hemos dejado ascender por situaciones como pronunció mal, más de dos palabras en una entrevista, ya automáticamente <risa> yo la descalifico, porque no habla un inglés suficientemente bueno. O si comete más de dos, tres errores gramaticales en una conversación, también queda descalificada. No es que no sepa, es que quizás no repasó, no se preparó, no lo, no lo estuvo repasando, no lo practicó. Entonces, al final del día, el inglés es cuestión de práctica, Cristina. Porque veo que ustedes captan rápido. Porque casi nadie me hace como preguntas extra, así como, mire, me quedé plano, no te veo, repítalo. <risa> Entonces, sí. siento que sí captan rápido, sí lo entienden. Ajá. 
Sí, pero hay que practicar de... más, hay que practicar, uh -huh. creo. En la clase, sí. si se fija, siempre es como, primero se les explica, luego les doy mis ejemplos y luego lo hacen ustedes solitos, porque al final se trata de que ustedes generen el idioma a como ustedes puedan. Um, se ha fijado que siempre hay una sección como que hacemos conversación corta, en que ustedes dan su opinión, ustedes dicen lo que piensan, y en eso no les he dado yo gramática en ese punto, sino que la conversación es como libre, como conversación abierta. Porque se trata de que cada uno de ustedes vaya sintiendo como la confianza de ir hablando poco a poco. Y usar vocabulario, uh -huh. ir aprendiendo también. Exacto. Y pues desgraciadamente acá en el país no es como que todos tengamos la oportunidad de practicar con otra persona en el día, digamos. Son pocos los que tienen quizás familiares o amigos o vecinos con quienes pudieran practicar pero la mayoría no tienen eso, esa ventaja. Entonces, por eso yo siempre digo que aprovechen la clase, saquen, aprovechen la clase, porque es como uno, siento yo, Cristina, que es un espacio más seguro y más confortable que en persona. Las clases presenciales, si me equivoco todos encima, ¿verdad? <ríe> Se equivocó o algo. Sí, y aquí todos estamos aprendiendo, pues la verdad. Uh -huh, exacto, en cambio en línea uno se siente más seguro porque está de su casita, de su zona segura, entonces y si me equivoco no pasa nada, la misma me corrige, yo lo corrijo y no lo, no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, Cristina, realmente. No sé si usted tiene algún tema que, que quiera reforzar o que tenga dudas ahorita. En particular. Mm, no, la verdad que hay cosas básicas que yo sé que necesito mejorar, pero tengo que repasar la verdad, o sea, uh -huh. como okay. los números, o sea, esas cosas que, que sí, que son básicas y que sé que tengo que repasarlas. Sí, igual yo les voy a ir metiendo prácticas así, de justo de esos temas que ya pasaron de módulos anteriores, porque también se trata de ir corroborando que ya lo vieron, pero que todavía se acuerdan de, de cómo usarlo, ¿verdad? no se va quedando atrás en el olvido. Um, solo como recomendación, siempre que yo les dé, se ha fijado como en las conversaciones o cuando leemos algo, yo le busco vocabulario, verbos y cosas así, siempre nótelo, porque le sirve a usted, vaya haciendo listas de vocabulario, Cristina. Idealmente los estudiantes de inglés tendrían que llevar listas de vocabulario a diario. No tendría que pasar un día de su vida de estudiante sin que llenaran listas de vocabulario, porque así se van a... Y repasarlos, pues, para uh -huh. aprender. Exacto, y tratar de ponerlos en contexto, en diferentes contextos donde puedan utilizarlos. Así que como tip, eh, yo siempre les menciono eh, como la autoprueba de velocidad. Ponga su cronómetro en un minuto y empiece a decir palabras en inglés una por una. Todas las que se le vengan a la mente. El mínimo, el mínimo <risa> aceptable para un alumno en esta etapa, Cristina, son 18 palabras por minuto. Okay. Idealmente una persona ya nativa o algo tiene que llegar a 60 palabras en un minuto. Pero el mínimo aceptable ahorita en este nivel 5 es de 18 por, por minuto por persona. Entonces, y por palabras me refiero a cualquiera, mother, padre, plant, cualquier. Muy cosa. sencillo que parezca. Todo es vocabulario, todo es vocabulario. Pero un alumno tiene que poder decir al menos 18 palabras en inglés seguidas en un minuto en esta etapa. Entonces ustedes pueden irse probando, pueden irse midiendo, tal vez a la primera vez. A veces por el miedo, los nervios, uno se queda como... Uh. Y con buena pronunciación. Esa es, sí, esa es la idea. Sí, si no, no vale, niña. Si no, repítela. Ajá. Pero, y así, es cuestión de práctica. De ahí se va a ver, en un mes usted lo vuelve a hacer y se va a dar cuenta que ya no dijo 18, ya dijo 20, 25 y así va a ir subiendo. Entonces, le sirve como okay. práctica siempre. ¿Ok? Ok. Así que eso va a ser todo entonces por esta noche, Cristina. Gracias. Un gusto. Cuídese la día de mañana. Ah, mucho gusto, muchas Good gracias. Night.